بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ہم آج ڈسکس کریں گے آج کہ جب امبیسی آپ کا کیس ریفیوز کرتی ہے تو فرس ٹپ کیا ہونا چاہیے آپ کا جس کے پاس جس کے بعد آپ کی مسئلہ مسائل حل ہو جائے گے تو سب سے پہلے تو فرس ٹپ یہ ہو چاہیے کہ پرشان نہ ہو اگر ریفیوزل آ جائے تو وہ پرشان کی ضرورت بالکل نہیں ہے ریفیوزل میں ہوتا ہے آپ کو ایک چانس دیا جاتا ہے کہ اپنے کیس کو آپ مور سٹرونگلی بنا کر دوبارہ پریزنٹ کریں میں نے جو پریکٹس کی ہیں کچھ عرصے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جب کیس ریفیوز ہوتا ہے تو آپ لوگ ریپلائی نہیں کرتے دیکھیں ریفیوزل کا مطلب ہے کہ ہم نے بیسک کوشچن پوچھتی ہے آپ سے بھائی یہ اس کا آپ نے صحیح جواب نہیں دیا آل دو آپ جواب صحیح دیتے ہیں بالکل کچھ آپ فائل بناتے ہیں اپنی بالکل آپ لوگ صحیح بناتے ہیں بٹ پھر بھی امبیسی کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ دس دفعہ پوچھ سکتی ہے تو میرا آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز ہے کہ جب اب کیس آپ کا ریجیکٹ ہو آپ کا اور آپ نے مائنڈ میں بنا لیا ہے کہ میں نے اس ملک میں جانا ہے تو آپ کو اس لیٹر کا ریفیوزل لیٹر کا آپ کو آنسر دینا بنتا ہے میرا تو میری ایڈوائز یہ ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کینیڈا کی پہلے چونکہ ہم کینیڈا کے کام موسٹلی کام کرتے ہیں کینیڈا ہم کام اسٹارٹ کرتے ہیں کینیڈا کینیڈا کی جب آپ کی ریفیوز کرتا ہے تو اس کے جو سیون پوائنٹس ہوتے ہیں سیون پوائنٹس کے اوپر کینیڈا ریفیوزل کرتا ہے ان سیون پوائنٹ سے کینیڈا پوائنٹس اٹھاتا ہے ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھری پوائنٹ پوائنٹ کس کو کہتے ہیں جب آپ کا ریفیوز ہوتا ہے تو آپ کے اگر جب لیٹر پہ دیکھیے گا تو یہاں پہ نیچے یہ پوائنٹ پوائنٹ نمبر ون ٹو تھری یہ کیس ہے میرے پاس ریفیوزل کیس ہے میں پڑھتا ہوں اب ایشو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہر ریفیوزل لیٹر کو سمجھتے ہیں کہ ایک جیسا ہے ایسا غلط ہے وہ کیسے دیکھیں امبیسی کا شنجن امبیسی ہے یو کے امبیسی ہے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم آپ سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں کہ آپ واپس آئیں گے دیکھیں یہ آپ کے ریفیوزل کا مین ریزن نہیں ہے یہ ایک تکیہ کلام کہہ لیا ان کا ایک ایک پوائنٹ مل گیا ان کو یہ آپ کے مین ریفیوزل نہیں ہے آپ کے مین ریفیوزل اس ورڈ کے بعد ہے فار ایگزامپل میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو کینیڈا کہتے جی کہ آپ آئی ایم نوٹ سیٹسفائڈ دیٹ یو لیو کینیڈا ایٹ دا اینڈ آف یور اسٹے ایز اے ٹیمپریری ریزیڈنس ان دیڈ ان دا پیراگراف ون بی آف دا آئی آر پی آر بیسڈ آن یور ٹریول ہسٹری یہ بیسڈ آن جو ہے نا یہ اصل پوائنٹ ہے آپ کا ریفیوزل کا تو آپ نے بیسڈ آن کیا لکھا ہے کس کس بنا پہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ٹریول ہسٹری کی بنا پہ ریجیکٹ کیا گیا ہے دوسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے فار ایگزامپل کہ آپ کی پاکستان میں اور کینیڈا میں فیملی ٹائز نہیں ہیں آپ کی تیسرا پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پرسنل ایسٹس نہیں ہیں آپ کے ٹھیک ہے جی تو وہ پھر نیچے وہ لکھتا ہے یو آر ویلکم ٹو دی اپلائی اگر آپ کو ان کا جواب دے سکتے ہیں تو ہمیں پلیز جواب دے کر ہمیں بتائیں دیکھیں دو طرح کی ریفیوزل آتی ہیں دو طرح کی ایک وہ ایک وہ پروفائل ہوتی ہے جو آپ بزنس مین فار ایگزامپل آپ بزنس مین ہیں آپ کے پاس ایک جینون انویٹیشن ہے وہاں جانے کا ایک پراپر ریزن ہے آپ کے پاس فنڈس موجود ہیں آپ کے پاس ٹریول ہسٹری موجود ہے آپ اپلائی کرتے ہیں یہ تو ہو گیا ایک جینون والا امبیسی ریجیکٹ کرتی ہے وہ کہتے ہیں فنڈس ہی نہیں ہیں آپ کے پاس فار ایگزامپل فار ایگزامپل آپ نے ویزا اپلائی کیا آپ کے پاس فنڈ تھے اکاؤنٹ کے اندر پندرہ سے بیس لاکھ روپیہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا میں وہاں پہ گھومنے پھرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے ایک پراپر پلان منگوایا کینیڈا کی کمپنی سے وہ اپنے اٹیچ کر دیا آپ نے بتایا میں ٹیکس پیئر بھی ہوں میں یہ ٹیکس پے کرتا ہوں میں پراپر بزنس مین ہوں اور آپ کے ملک میں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں میں لہٰذا مجھے ویزا ایشو کیا جائے جب ہم بیسک ویزا ریجیکٹ کرتی ہے کیس آپ کا وہ لکھتی ہے کہ آپ کے پاس ہاں دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس ٹریول ہسٹری بھی موجود ہے دیکھیں ٹریول ہسٹری کے اندر ضروری نہیں کہ آپ بڑے ممالک کی ٹریول کاؤنٹ کریں یہ غلط ہے ہم لا کی بات کرتے ہیں لا کے اندر کہیں پر نہیں لکھا کہ ان ممالک کی ٹریول ہسٹری ایکسیپٹ کی جائے گی اور ان ممالک کی نہیں ایسا نہیں ہے یہ صرف ہم لوگ ایجنٹوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ چھوٹا ملک ہے بڑا ملک ہے یہ 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 سب لا میں نہیں ہے میں کروں کہ میں لیگل بات کر رہا ہوں لا میں یہ چیز نہیں ہے ٹریول ایسی موجود ہے بینک بیلنس موجود ہے ٹیکس پیئر ہیں پرپز ویزر اسٹرانگ ہے آپ کا ایک اسٹرانگ کیس بن گیا آپ کا آپ اپلائی کرتے ہیں ویزر خدا نہ خاصہ ویزر ریجیکٹ ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے جن کا میں ان ان صاحب کی مثال دے رہا ہوں آپ کی میرے پاس موجود ہے نام ہی لوں گا صاحب کا یہ صاحب ٹریول ایسٹری بھی بہت بڑی ٹریول ایسٹری ہے چھوٹی بھی ہے اچھی ٹریول ایسٹری ہے اب بیسک کریے ٹریول ایسٹری نہیں ہے یہ پلس پوائنٹ آپ کو مل گیا ہے اگر آپ کے آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے اور ہم بیسک کہتے ہیں یہ نہیں ہے یہ پلس پوائنٹ آپ کے لیے ہے کہ
एम्बेसी कह रही कि आपके पास कैनेडा में फैमिली टाइज नहीं है मुझे एक बात बताएं एक एक आदमी कैनेडा में कोई लिंक नहीं है उसका कोई फैमिली टाइप फैमिली किसी को जानता नहीं है तो वो फॉर्म में यही लिखे ना कि मैं जानते नहीं किसी को तो यहाँ भी प्लस पॉइंट आपको मिल गया तो आप जब री अप्लाई करते हैं आप वो लिखते हैं कि सर इमिग्रेशन ऑफिसर को लिखते हैं कि सर मेरी फैमिली टाइज कैनेडा में नहीं है लिहाजा मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ अगर मेरी फैमिली टाइज कैनेडा में होती तो मैं विजिट वीजा फैमिली वीजा अप्लाई करता लिहाजा दिस इज ए प्लस पॉइंट गोज टू यू जो री अप्लाई करते हैं इन पॉइंट्स को डिटेल में लिखा करें जब जिस बंदे को बोले उनको बोले डिटेल में लिखें पैराग्राफ उठाए आप उसमें जो क्लॉज है क्लॉज डाल डालें उसमें यकीन माने वीजा मिलने के चांस होते हैं आप क्लियरली आप एक क्लियरली एंटिसपेशन करते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ आप एक क्लियर उनको स्टैंड देते हैं अप्लाई करने का एम्बेसी की जो इमिग्रेशन ऑफिसर वो भी देखते हैं कि यार इस बंदे जो बार री अप्लाई कर रहा है इसने हमें जवाब दिया इट मीन ही सीरियस टू गो और हमें इसकी फाइव कंसिडर करना ना चाहिए तीसरा पॉइंट भी कहती है एम्बेसी कहती है एसेट्स नहीं है आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास आपके पास कोई चीज़ नहीं है ये प्लस पॉइंट आपका है आप बोलेंगे जब मेरे पास और सॉरी फंड्स देखिए फंड्स मिनिमम एम्बेसी अगर आप उस पर जाएँ तो एम्बेसी कहती है सिक्सटी टू एटी कनेडियन डॉलर पर डे आपके पास अकाउंट में होना चाहिए ये मैं लीगल बात कर रहा हूँ सिक्सटी टू एटी डे डॉलर कनीडियन डॉलर अकाउंट में होना चाहिए पर डे इसको आप मल्टीप्लाई कर लें बाई टेन तो वो सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड डॉलर डॉलर बन जाता है आपके पास दस से पंद्रह लाख रुपये हैं ये काफ़ी अच्छा फंड है दस से पंद्रह लाख रुपये काफ़ी अच्छा फंड है आपका तो आप उनको बताएँ कि जी मैंने फंड्स काफ़ी शो किए ये जिस फंड गोज टू मी मेरे पास इस फंड के लिए मैंने ये पाँच लाख रुपया रखा हुआ सेविंग है मेरी पाँच लाख मैं वहाँ खर्च करूँगा और पाँच लाख की जो है मैं अपने पास अकाउंट में ये पड़ा रहेगा ये अपने फंड को डिवाइड करें जब लेटर लिखते हैं फंड्स को डिवाइड करें ये मैं कनाडा की बात करूँ मैं भी आऊँगा यूके की तरफ यूके में कैसे अप्लाई किया जाता है तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि जब आपके केस रिजेक्ट होते हैं अगर आप जेनवन हैं और आप, आपको लगता है कि यार मेरे मेरी गलती नहीं है तो प्लीज़ गो फॉर इट अगर अगर आपने कुछ अच्छे बात दोबारा कैनेडा अप्लाई करना है अगर आपने लेटर के रिप्लाई ना किया फौरी तो दोबारा अप्लाई करेंगे तो वो एम्बेसी देखेगी कि इस बंदे ने पहले भी आया था सेम इसने हमें रीज़न दिया इसने हमें रिप्लाई नहीं किया इसने हमें यार रीअप्लाई नहीं किया बताया नहीं फिर दोबारा अप्लाई करना आ गया तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपका क्यों यू नंबर लेटर के लिए यू सी नंबर होता है यू नंबर से डाटा निकल आता है उनके पास वो देख लेते हैं कि आपने क्या क्या अप्लाई किया क्या क्या पहले लिखा था क्या नहीं लिखने एक स्ट्रॉन्ग फाइल बनाने के चार पॉइंट्स होते हैं आपके पास सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका क्या आप पाकिस्तान में खुशहाल कैसे हैं एम्बेसी रीज़न क्या रीज़न एम्बेसी वीज़ा दे आपको दूसरा प्लस पॉइंट आपके पास पर्पज से विजिट डिफाइन करें स्ट्रॉगली होना चाहिए पर्पज जेनवन विजिट होना चाहिए आपके पास तीसरा पॉइंट पर आपकी फंड्स होने चाहिए कि फंड्स मेरे पास फंड्स ये नहीं कुछ लोग फॉर्म में लिखते हैं कि मेरे पास जी टेन थाउजेंड डॉलर है जब उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पंद्रह लाख रुपये बनता है आप उनको फो आप उनको शो कर रहे हैं कि मेरे पास पंद्रह लाख है और मैं यही पंद्रह खर्च कर दूँगा पंद्रह लाख वहाँ कैनेडा में गलत है जो आपके अकाउंट में है उसका तीसरा हिस्सा खर्च करने का बोलें थर्ड पॉइंट आप खर्च करेंगे वहाँ तीसरा जो हिस्सा होता है उसका तब एक स्ट्रॉन्ग फाइल बनती है फिर जब रिक्वेस्ट लेटर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है रिक्वेस्ट लेटर का आपकी जिंदगी के बारे में एक ब्रीफिंग होती है रिक्वेस्ट लेटर के अंदर वो उसके बारे में डिफाइन करें तो फिर देखिए वीजे क्यों नहीं मिलते आपको प्रॉब्लम यह है कि जब रिजेक्ट होता है बंदा आपको कहता है जी वो फ्लान रिजेक्ट कर रही है सवाल ही मुख्तम ये कि आपने कभी अपनी प्रोफाइल देखी है मे बी आपकी प्रोफाइल में गलत हो मे बी आपने कोई स्ट्रॉग एविडेंस ना दिया हो बजाय कि किसी भी ब्लेम लगाए कि वो रिजेक्ट हो गया अपनी प्रोफाइल देखें शायद उसमें गलती हो अगर उसमें गलती नहीं पर री अप्लाई करें बट घूम फिर कर एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकर एम्बेसी है दे हैव द राइट कि वो दस दफ़ा भी आपसे रिक्वेस्ट करें ये हो गया कैनेडा का अब आई यू की बात करता हूँ यू के जो आ, जो दारोमदार है ज़्यादातर मैं सेवेंटी फाइव परसेंट बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है सबसे बेस्ट रिफ्यूजल लेटर दुनिया का है तो वो है यू के का ऑस्ट्रेलिया का उसमें क्लियर डिफाइन किया जाता है वो पॉइंट को छोड़ कर वो एक स्टोरी लिखते हैं आपकी लेटर रिफ्यूजल के बारे में कि आपने ये पेमेंट जो है वो दस लाख आई थी आपने बताया नहीं कहाँ से आई हम लोग जब फाइल प्रोसेसिंग करते हैं नाइल कंसल्टेंट हम थ्री बिगेस्ट ट्रांजेक्शन और थ्री लोएस्ट ट्रांजेक्शन को डिवाइड करते हैं हम वो डिवाइड करके उसका फिर ब्रेकअप निकालते हैं कि पैसा कहाँ से आया उसके अगेंस्ट प्रूफ बनाया जाता है प्रूफ लगाया जाता है उसके अंदर क्लाइंट को बोलती है पैसा कहाँ से आया गाड़ी बेची है प्लीज़ प्रूफ दे दें प्लॉट बेचा लिया प्लीज़ प्रूफ दें हम वो प्रूफ साथ लगाते हैं बट जरूरी नहीं है कि सारे प्रूफ लगाएं क्योंकि यू के एम्बेसी कभी ये भी कहती है हमने तो पूछा ही नहीं आपसे
लॉ भी उसको अलाउ करता है कि वो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता ये इंसानी हकूक का इशू भी है उसमें रिशन चांसेस कम होते हैं पर प्रॉब्लम क्या है कि आप फाइल में इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं डालते हैं आपके वहां जी मैं जाना चाहता हूँ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता आपके पास कोई बहाना नहीं होता जाने का वहां पर एक सर्दी हो रही है वहां पर बर्फबारी पड़ रही है बिल्कुल जा सकते हैं आप स्नो फॉलिंग देखने के लिए बट कोई एविडेंस तो दें कोई रिटर्न एविडेंस दे ना ताकि वो वीजा दें आपको तो जब भी कोई मुल्क अप्लाई करें स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्रिएट करें सबसे पहले आपकी ग्रोथ उसकी जो ग्रॉस आपको है ना वो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका यूके भी ऐसे ही है बहुत अच्छा उनका रिफ्यूज लेटर आता है जब आप रिप्लाई करते हैं तो पॉइंट्स बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल आप लगाते हैं साथ अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है तो सैलरी की जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आप हाई के साथ उसको इंडिकेट करें देखिए एम्बेसी ने वो चीज़ देखी जो हवा का रुख आपने दिखाना वो हवा का रुख वो देखेंगे आप उन किस तरफ लेके जा रहे हैं जो वो वो उस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तीसरे पे आ जाए ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट रिफ्यूज लेटर इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कैनेडा इतना डिफाइन नहीं करता मैं एक प्लस पॉइंट बताऊँगा आपको एंड पे कैनेडा के बारे में ऑस्ट्रेलिया भी डिफाइन करता है आप लेटर के अंदर कि भाई हमें ये चीज़ आपने सही नहीं दी या वो सही नहीं दी लिहाजा लिहाजा उनको रिप्लाई करें प्लीज़ अगर तो आपने सोच लिया कन्फर्म कर लिया कि मैंने जाना ही कैनेडा है तो फिर आप लीगली पेपर्स में फाइट बैक करें को शॉर्ट कट मत मारें पेपर्स में फाइट बैक करें उसका रिजल्ट मिलता है आपको बट एक और मशवरा भी आप लोगों जब भी वीज़ा अप्लाई करें रिक्वेस्ट करें उनसे लड़े मत मैं काफ़ी लेटर दे, देखे मैं लेटर मेरे पास आए हैं रिफ्यूजल लेटर्स रिक्वेस्ट लेटर्स आए हैं लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे जो कि नहीं सूट करता आप रिक्वेस्ट करें रिक्वेस्ट से ही वीज़ा मिलता है आपको तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर दो तीन दफ़ा आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका हो एक पॉइंट पर रिजेक्ट हो पे स्टॉप आप छोड़ दें आप कुछ अर्से बाद एक नया एविडेंस लगाएं नया प्रूफ लगाएं जाने का नया बहाना ढूंढें वहाँ जाने का फिर चांस लें एकदम लगातार मत अप्लाई करें एक प्लस पॉइंट बता दूँ आपको कैनेडा की खास तौर पर देखिए कैनेडा की इमिग्रेशन एक डिपार्टमेंट है और उसका बेनिफिट क्या है उसके बेनिफिट ये कि मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ यहाँ पर हाँ ये उसके बेनिफिट आपको ये है कि अगर आप समझते हैं कि यार मेरा वीज़ा एक दफ़ा अप्लाई किया रिजेक्ट दो दफ़ा अप्लाई किया रिजेक्ट तीन दफ़ा रिजेक्ट अप्लाई किया और सेम पॉइंट पे दे रहे हैं और मैं जेनवन रजिस्टर हूँ फंड्स भी हैं एसेट्स भी हैं बिजनेसमैन रजिस्टर कंपनी भी है मेरी मैं एक प्रॉपर बिजनेस मैन हूँ या एक प्रॉपर एक उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रही आपका रिफ्यूज़ल क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ शायद इसने बताई ना हो कैनेडा में एक इमिग्रेशन के अंदर डिपार्टमेंट है जिस जहाँ से आप नोट्स निकलवा सकते हैं जिसको हम कहते हैं जी सी एम एस नोट्स ये नोट्स हैं जी सी एम एस नोट्स ये रिक्वेस्ट पे मिलती है ये आपको हर बंदा निकलवा सकता है हमने अल्लाह का पाग फलो कराम से आपकी दुआओं से हमने निकलवाए हैं कुछ क्लाइंट्स के नोट्स इस नोट्स के जरिए आपको आइडिया होता है कि मेरा बिजनेस रिजेक्ट क्यों हो रहा है ये वो नोट्स हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपस में गुफ्तु करते हैं जो कि आपस की कोऑर्डिनेशन होती है जो कि आपस की लेटर्स इशू होती हैं उनकी ये नोट्स हैं जहाँ से आपको इंटरनली आइडिया होता है कि यार मेरी मिस्टेक कहाँ पे है तो इस पेज ये पेज ये बहुत बड़ा ये पूरी प्रोफाइल की उस बंदे की पूरी नोट्स हैं जिस मतलब जो भी क्लाइंट था हमारा हमने उसकी निकलवाए तो इसकी एंड पर अगर हम जाके चेक करें तो वो एम्बेसी कहती है ये इसका आ, असल पेज है जिसमें वो इमिग्रेशन ऑफिसर एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि भाई इस बंदे की बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें इशू आ रहा है इसने पैसे को कम डलवाए थे जो भी मैं वो डिस्कलेज नहीं करना चाह रहा इस टाइम तो ये डिटेल लिखी हुई है फोर्थ टाइम जब अगर आप निकलवा सकते हैं या हमें कहेंगे तो हम ये निकलवा कर हम इस क्यूब इसको बेस बना के अप्लाई करते हैं हम ये फिर जो मिस्टेक्स थी उस फाइल के अंदर हम वो क्लियर करते हैं ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है जो कि आपको किसी ने शायद ना बताई हो ये ईजिली क्लिन इमिग्रेशन से मिल जाती है उनका एक फीस होती है वो पे करनी है फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होता है और ये मिल जाता है इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि मेरी फाइल के अंदर इशू क्या था जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है अगेन वंस अगेन मैं आपको बोलूँ शेंजन पे आ जाएं। शेंजन के ज़्यादातर जो वीज़ा रिजेक्ट होता है वो टू नंबर एट नंबर और नाइन पॉइंट पर रिजेक्ट करते हैं वो नाइन्टी परसेंट मैंने ये देखा है तो वो कहते हैं होटल बुकिंग कन्फर्म नहीं है आपकी देखिए ज़्यादा कुछ लोग जो होटल बुकिंग कहते हैं मैं फाइव स्टार बुकिंग करा लूँ वीज़ा मिल जाएगा ये गलत है जितना आप कम शो करेंगे कि सर मैं वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूँगा मतलब आपकी मतलब अगर देखें इन्वेस्टमेंट कैसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स आप लेते हैं ये एक डॉलर्स उनके इकॉनमी जाती है होटल बुकिंग होटल भी लेते हैं इकॉनमी में जाती है पैसा उनका आप घूमते हैं फिरते हैं टूर्स लेते हैं टिकट थी इकॉनमी में जा रही है तो आपने एक फंड इकट्ठा किया होता है
आजकल जो कि शेंजन कंट्रीज शेंजन एम्बेसीज उन वेबसाइट्स को नहीं मानती अगर आप बुकिंग वहाँ से करेंगे वेबसाइट्स एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए मैं इन शाला वाले वीडियो में लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को उस वेबसाइट से आप बुकिंग कभी ना करवाएं अगेन शेंजन में जो अपील करते हैं लोग मेरा अपना जतीी एक्सपीरियंस है कि अपील में रिजल्ट लेट आता है बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता अपील के अंदर विजिट वीजे के अंदर अपील कुछ ममालिक अपील देते हैं कुछ ममालिक नहीं देते अपील लिहाजा शेंजन में आप अपील करके अपना टाइम वेस्ट मत करें अपील जिन ममालिक में है उनकी तरफ अपील करें बट देखिए अपील के लिए ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर ग्राउंड्स इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हैं आपके तो फिर बिल्कुल अपील करें आप मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी डिटेल्स थी रिगार्डिंग रिफ्यूजल लेटर्स वो आ, अच्छी पसंद आई होंगी आप लोगों को अगेन रिफ्यूजल के बिल्कुल चांस अच्छे होते हैं आप री अप्लाई करें बट रिफ्यूजल में आप जो आपने फर्स्ट टाइम फाइल बनाई है सेकेंड टाइम उसमें थोड़ी चेंजेस लाएं सेम चीज़ के ऊपर एम्बेसी कंसिडर नहीं करेगी आपको अल्लाह पाक अब सब का हामी उनासर हो अपनी दुआओं में याद कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़